。今天我们同学跟我显摆，说他妈妈给他买了一个公主裙，特别漂亮，就他那语气，好像是还没个妈似的。对，你也有妈。是啊，我妈可比他妈强多了。以前我妈可是拿过奖的，才华出众，还大方得体，不拘小节。但是我妈有一个致命缺点，什么缺点啊？就是你太完美了。有人，<笑>你这马屁，快点点过了吧。这不是真实存在的吗？还用得着拍马屁吗？那么一个初中的妈妈，<笑>给我买个裙子，不过分吧？<笑>不过分，一点儿也不过分。哥哥，你要不？我不要，我又不穿裙子。你是老大，你不要了才能轮到我。哎呦我的妈！<笑>妈，帮我吃口饭，小一口多了不行。又没让你盛，那多事儿呢。哎呦我的妈！一天天的，能不能带点脑子？炒一个鸡蛋用五分钟。炒三个鸡蛋怎么还是五分钟呢？哼，再说用几分钟？炒一个鸡蛋用五分钟，炒三个鸡蛋不得用十五分钟吗？妈，没脑子了，不是，我还是带他去网屋里学习吧，这里光线好。什么意思啊？不<笑>，你把这道题重新给我做一遍。妈妈，你脑子和鸡蛋一起炒吗？你炒鸡蛋一个一个炒啊。<笑>有人，有人。我爱你，无畏人海的拥挤，用尽余生的。妈，你不是经常给我们说人吟诗风平浪静，退步海阔天空的吗？不管怎么样，你俩也不能因为芝麻大小的事就吵起来。一开始我本来不想跟他吵。可是他说我是泼妇，还说我长得很野兽派，无理取闹，楼上楼下听得那么清楚。你说别人听见了怎么看我？我不要面子的吗？那确实不怪你妈妈，这种泄露别人隐私的行为，他绝对不能惯着。哎呦我的妈！<笑>我说我想换个车，手动挡的和自动挡的都行，说啥你都懂，不懂别瞎掺和。那怎么不懂啊？不就是宝马、奔驰、保时捷吗？行，你懂是吧？我问你，我在高速上开着一台手动挡的车，挂着五档去跑，然后我猛踩离合挂倒档，然后再松开离合，会怎么样？你觉得我能不能挂上？肯定能挂上呀，一个上坡才多大。<笑>我都给你道歉了，你还哭？对呀、啊，别哭了。我没哭，我为什么要哭？我凭什么哭？我哭什么？我干嘛要哭？我怎么可能哭？行了行了，都是我的错。你没错。都是我的错，你奶奶有错，错的人是我，错的人怎么可能是你呢？我的心好累，还把我安慰。当妈的垃圾桶里的杯子咋回事？我摔的。哎，打不过就摔东西。<笑>你这个爸是真不能要了。咋就不能要了？他对你多好啊！你们每次吵架，无论你骂的多凶。他只顾关心你，他一个劲的问你是不是有病。这叫关心吗？我们俩就是三观不合，没办法取得共同点。我觉得你俩挺合适的呀。哪里合适？你爱哭，他爱笑；你一生气就爱叨叨，他一生气就不爱说话，就是直接动手，这样你又扛到。哎呦我的妈！你俩多合适。<笑>你今天要是夸夸我，我给你十个棒棒糖。我不想吃。那我唱首歌，你来接。白云挂在那蓝天，像你的微笑。你看起来真好笑。<笑>
又到了决定谁洗碗的时候了啊！今天晨晨来问问题，我和哥哥答，我答错了我来洗，哥哥答错了哥哥洗，行不？行，行我先问哥哥，这头牛有几个头？一个。几只耳朵？两只。几条尾巴？一条。几只眼睛？两只。多少毛？嘿嘿，一身毛。为什么？因为它如果没有毛，冬天就会被冻死。不对啊，怎么不对了？为什么？喂草。<笑>儿子，我不是让你把地拖一下吗？怎么还坐在那里不动？你刚把人家骂了一顿，就让他帮你干活，人家也是有情绪的，好不好？做错了还不让人说了？谁还没个情绪啊？我还有情绪呢，不也一样在干吗？你还不如你爸呢。每次我没吵完架，我让他干什么他干什么。他不都有两个理由：第一，你不是他老公，他可以不听；第二，他可不是你老公，他干啥干啥，你像个男人。哎呦我的妈！<笑>你不是说不想吃我做的饭了吗？我饿了，我现在又想吃了。吃吃这个。我为什么不能吃这个肉？这是我吃的。我不吃蔬菜，我就要吃肉。你的属相就是应该吃蔬菜的。你属狗的，怎么也没见你吃屎啊？哎呦我的妈！我看你还是不饿哈。不对，你应该说请。行。谁呀？妈妈。你还进来，妈妈，请一块肉给我。不对，妈妈，请给我一块肉。这还差不多，吃吧吃吧。<笑>我可不敢吃，这个东西太甜了，年纪大了不能吃太多甜食。第一容易长胖，第二容易得糖尿病。嗯，这几天我都觉得自己不舒服，明天我得去医院做个尿检查查。<笑>其实你可以不用去医院的，在家里就能知道你的病状。不去医院怎么知道自己得了什么病？在家里怎么做？你去外边找一棵树，撒一泡尿在上面，观察一会儿看看。如果有很多蚂蚁过来，说明你的尿含糖量过高，证明你有糖尿病。如果树死了，证明你有尿毒症。哎呦我的妈！<笑>我问一下你们，如果你们遇到外国人，你们会请他喝什么饮料？比如美国人，我会请他喝可乐。韩国人，我会请他喝冰咖啡。嗯。俄罗斯人，我会请他喝小小红色虾。日本人呢？那就不一样了，必须享受最高待遇，啊、鹤顶红。哎呦我的妈！<笑><笑><笑>都说了，别给我听这么多，还听这么多。啊？这回不多了吧？去！哎呦我的妈！小心我，小心我，小心我，小心我，越过了一道弯。撩动白云蓝天蓝，望眼平凡大步迈向前，含蓄的人间爱，传承了千古。今日好，笑看，梦中万事如花。哎呦我的妈！越过了一道弯，我等白云蓝天，长大海相见。这一台电视拿不得。长城了千万年。吃！哎呦我的妈！吃！
自从遇见你，心中就着了迷。一二三，开始！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。哎呦我的妈！我家的每天有一点要喝，要喝一个一个。暖暖的春风仍然在。我可以跟在你身后，像一次初次幻梦游。是他忽然单纯，单纯，单纯。复杂的事可能。你们两个今天谁要把鸡蛋能立起来，这个遥控器就归谁。预备，开始。哎呦我的妈！冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，乱乱的眼泪。简单的幸福，不会再有孤独。
哎呦我的妈！有人。嗯。依旧沉睡海浪。爱的秘密，像月光。这夜无眠，眼前都是你。百花鲜艳。哎呦我的妈！今夜特别漫长，有个号码一直被存放。人在某种倔强，不舍删去又不敢想，明明没。哎呦我的妈！哎呦我的妈！啊！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！嗯啊哎呦我的妈！啊！哎呀，死了啊，说不上啊，闹心巴拉。哎呀，难受啊，被打打，喝不少啊。白玉关在重游，你才想起他的好。朱砂痣，秋难休，你是否？啊！有人在。哎<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哎呦我的妈！啊！不能，不能，不能，不能。是心动啊，糟糕眼神躲不过，对你莫名的心痛，竟然听不了，对你的迷恋感觉要发烧。啊！这是千千万万万万千千个日夜，是我对你说不尽的思念。
<笑>你是千千万万万千千个日夜 但是妈你记住<笑> 我爸怎么今天走得这么早<笑> 那嫁给他还不如嫁给一头猪呢那不行我看你是一天不怼我你是浑身难受啊听说你今天上课睡觉了对啊哼回答的还挺干脆为什么睡觉给我个理由你不是说学校是不开始的地方吗怎么了难道
虽然我不懂浪漫，不会转弯，不讨人喜欢，可他爹妈说你错了，你错了，不、啊、是，是说我错了，奶奶错了，嗯、好了好了，我错了，是我错了，你看吧，奶奶错还怪我，哎呦我的妈！<笑>还是儿子好啊，长大了知道给家里人做早餐了。昨天让你爸给我买个早餐，他居然说宁肯替我挡子弹，不肯给我买早餐。你们说这是什么意思？妈妈觉得你对我还是不要知道吗？为什么？到底什么意思？要钱没有要命一条。哼，以后等我老了，我谁也不管，自己做饭自己吃，管好自己就拉倒。一个人吃饭不夹菜，都是人在夹；一个人生死也没人知道。哎呦我的妈！一切美好只是昨天。别说了，都可以了。淡淡水才是。妈妈，什么是家乡家货呀？好看着。你这孩子，怎么能把骨头放进哥哥碗里呢？<笑>怎么样？还是妈妈对你好吧？我自己都没舍得买一双呢。谢谢喽。哼，以后少气妈妈就行了。妈，你理发了？对呀、啊，花了五十块钱的。最可气的是，我出来之后看到隔壁宠物店写着“狗狗理发一百块钱”，就这还是做活动的。妈，你消消气，没事跟狗比干什么？<笑>我就不明白了，我现在会的都不如一条狗吗？凭什么？就凭他敢说粑粑，你不敢。<笑>把钱还给我。就不脱，还不能说句实话。哎呦我的妈！晨晨啊，今天晚上妈妈跟你一起睡啊？又干架了？你俩干架的频率有点高啊！哎，我这个好白菜算是被猪拱了。不懂什么意思啊？嗯，这么跟你解释吧，就像两个人长相不合适，但还是在一起了。比如你和我爸。没错。那你们两个谁是白菜，谁是猪啊？那还用问吗？当然，我是白菜了。你应该感谢我吧？为什么？那么多猪，就算一个月一狗，你白菜没人狗，没有外来之流啊！哎呦我的妈！你看你下来吃饭啊？你再不吃都吃完了。我不想吃，我想吃馄饨。你说的太晚了，已经做了这些，天天怼我。连句好听的话都没有，还想吃馄饨。漂亮话我没说，但是漂亮我在说话。你爱吃不吃，你不吃拉倒。我吃完我还有事儿。妈，你今天的脸抹的有点白呀、啊。我觉得你还是不化妆好看。哼，我就纹个贴一下，就会像自杀。哎呦我的妈！哎，你们觉得咱们家谁最有本事啊？啊，是你啦，妈妈。哟，这次不向着你爸了？你这么会抬杠，咱们电台大，你厉害厉害。那合着我就没有一点突出的地方呗？有啊。哎，你说说看，往哪里突出？腰间盘，你腰间盘突出、啊。把那杯水给我。妈，你还是喝奶茶吧。我不喝，我就喝水，白开水。妈，都说爱喝奶茶的人朋友多，爱喝白酒的人故事多，爱喝红酒的人阅历多。那我是什么呀？你是喝开水的人，尿多。哎呦我的妈！你<笑>儿子
，你写完作业，你小姨说要请你去看电影。哦，是啊，怎么了？那你别忘了让他给我带面膜回来啊。妈，你怎么又买面膜？家里不是还有吗？<笑>那我肯定要保养啊，经常贴一贴才不会长太多纹啊。你这有用吗？那保养怎么会没用呢？那屁股里面保养怎么一个都没有呢？哎呦我的妈！早就说了不能跟同学打架，你为什么不听？啊、他笑话我矮，还说我侮辱他，实在忍不住嘛。那你也不能一直打他的肚子啊，万一打出事来怎么办？可是肚子上面我抠不到啊。<笑>那他为什么说你侮辱他？他过生日，我送了他一个橡皮，他嫌便宜就说我侮辱他。橡皮多少钱？十块。他还说要送最起码一起送一百块钱的东西。然后呢？然后我说，我怎么可能改一下侮辱你十次呢？哎呦我的妈！然后他就说我了。妈<笑>，这破面才两块肉呢。怎么了？那是刚才掉在地上的，我还没来得及倒呢。啊，我怕浪费，把它吃了。妈，你以后不要说谎。我怎么说谎了？刚才吃饭的时候，你一块肉也不加，还说自己不喜欢吃。以后有什么好吃的，你不吃，我们也不吃了。为了诚实，为了你说教，别人都以为你是在造球圈。哎呦我的妈！<笑>记得不要活在别人眼里。还要活在自己心里。妈，吃饭。我不想吃，我想回娘家。我爸一喝酒就就打架，平时不打，为什么喝了酒就打架？其实很艰辛，就是戒了醉酒，不了学词，想做还有五百多的事。<笑>他瞎说的，你听，你别听他胡说。哎呦我的妈！没有胡说。<笑><笑>妈妈，人家会写诗了。虽然写的不是很好听，但是我觉得他很有才。嗯，那念来听听吧。锄禾日当午，妈妈真辛苦。还行，听这两句还行。啊、那后面呢？让晨晨自己念吧。一会儿。别想哭吧，一走一山火。我告诉你啊，你要走出这个门，你就不用回来了，也不用喊我妈妈了。一会儿，大姐，哎呦我的妈！大姐，晨晨，给妈妈唱首歌听呗。要给我唱。给妈唱首歌听，我不会。上学的时候没有音乐课，没学啊你。那零食上都写配方，你会做吗？书上都是知识，你考上清华了吗？银行里的钱有一分是你的吗？大姐考那么多高富帅，怎么就嫁给了爸爸呢？哎呦我的妈！还有事吗？快开学了，别打扰我写作业，写不完找你。我走。我走还不行吗？妈，你今天胃口不好吗？怎么吃了一口就不吃了？哎，不是，这几天又胖了两斤。你说我什么时候才能瘦得倾国倾城、身轻如燕？瘦成那样好吗？可是我想瘦成这样。别着急，再给我隔三五十年，估计比这还瘦。什么意思啊？那个时候可能年年在喝，不了五斤，不了五斤。<笑>您还是多少吃点吧。哎呦我的妈！<笑>你说说你，有全家桶你不吃，你非得坐在这里啃馒头。不是全家桶，不是和全家人一起吃、啊。那不是全家人一起吃，为什么叫全家桶呢？有人。那你记得全家。哼<笑><笑>。你这小声，你借先借。都进来，你去做神家桶。哎呦我的妈！晨<笑>晨怎么不吃呢？这是素菜。那不是有西红柿炒鸡蛋吗？那鸡蛋也不是素的呀。我不想吃鸡蛋。那你想吃什么呀？嗯
想吃芥蓝妈妈。哪有天天吃肉的呀？了不起是爱他干嘛？妈妈想要一个小棉袄呀。是吧？你养不起他，跟我隔壁他吧。哎呦我的妈！<笑><笑>啊<笑>干嘛去啊？陪他下楼骑一圈。那好，那我问你个问题：假如我面前有一条河，我跳进去了，你会救我吗？你不用我救。嘿，怎么不用救呢？我又不会游泳，亏你还天天学习防溺水呢。你保持冷静，别挣扎，越挣扎越下沉，慢慢放松，你就浮起来了。好像也有点道理啊。那我上岸以后应该干什么呢？把脑子水往外放吧。<笑>我脑子里会进水？你要是没水过，河里跳。哎呦，一天天的就知道玩<笑>本来就黑，那么大的太阳，不越晒越黑吗？我黑怎么了？说明我妈肚子里是个不不水的女人。嗯，这句话还行。<笑>行，出去玩吧，赶紧回来啊。让我找个借口，让我。妈，如果再给你一次机会，你还会嫁给我爸吗？这话说的，当然不会了。那你会找一个什么样的老公呢？嗯，长得帅的，有钱的，顾家的，特别爱我的，并且服从命令的。这里是快手，不是佛祖。有人想想没让你拜佛。嘿，有过这样的爸爸不好吗？我现在找了爸爸就挺好的。哎呦我的妈！发烧了，一天天的老跟我犟嘴，怼不动我了吧？你开口说，你走开。<笑>嘿，我教育你，你还嫌我啰嗦？我姥姥就不啰嗦。你姥姥怎么了？姥姥教育就说一句话。啊？姥姥说什么了？和你妈一模一样。嘿，你这孩子，他有可能是说你的优点跟我一模一样的。我不知道厨子可惜了。有人什么意思？哎，我甩的那么干净。哎呦我的妈！这么一大盆呀，吃不了倒了。怎么能倒呢？吃不了留着下顿吃。这个月咱们家可是挺紧巴的啊，光酒席就吃了四家了，所以拒绝浪费。怎么大家结婚都要选一样的时间？结婚肯定要选好日子。为什么要选好日子呢？因为结婚后就没有好日子了。你是在说我没有好日子吗？你猜。哎呦我的妈！坏了坏了，怎么了？我有一个几年没见的同学，突然给我发信息，问我在吗？我在吗？那咋的？你说你不在了？不是，我是怕他问我借钱。这有啥可怕的？你也没钱啊。也是哈。妈，不是我说你，一个月工资两千三，陌生电话信息不敢接不敢回，还怕诈骗。那骗子骗人之前不得做做攻略吗？你也不在他们的狩猎范围之内呀、啊。你还是想太多了。那要是我同学来家里怎么办？那你就拿着那个。那不行，太暴力了。你先拿着他把自己的腿打断，这样他们就只会为了身体了。哎呦我的妈！这个办法好。<笑>嗯，晨晨，嗯，今天爷爷过生日，你没有礼物要送吗？人家哥哥都送了。帮我送吧，我帮你送。你想让我帮你送什么？说几个闺女或者孙子吧。你跟哥哥都养不起了，再来几个还能养得起吗？嗯。爷爷有皮有肤吗？有皮有肤吗？哎呦我的妈！对所有的烦恼说拜拜，对所有的快乐。晨晨。嗯。爸爸过生日，你会送他喜欢的礼物吗？嗯，不会。为什么？爸爸喜欢美女啊，一年送一个，给、哦、他了不起
哎呦我的妈！你永远是我的宝贝，宝贝。妈，问你个问题，如果错误在我们，对方要打人，要不要反抗？当然要反抗了。你不仅要反抗，你还要保护妹妹。什么样的人啊？有什么话不能好好说，非要动手？不好说，说白金鹅。什么？干嘛？有什么话不能好好说，非要动手？这不是你刚才说的吗？我说了吗？说了，屏幕前的叔叔阿姨都听到了。妈，你不要只关心我们的成绩好不好，你也要问问我们累不累。有一天晚上，梦一场，李白发苍苍，说带我流浪。妈，我同学说等放了假叫我一起去染头发，我能染吗？能染，真的吗？真的。等染完了，我再带你去 KTV 一下子。啊、KTV 什么意思 ？KTV 就是我先 K 你 ，K 完了我再踢你。一会儿就踢。那为什么？这个月就是米子叶，米子叶。哎呦我的妈！<笑>妈，其实我没想染，我就是问你。嗯，为了就好，不想回去。哦<笑>哈<笑>，儿子，假如有一天除了我，有人让你管他叫妈妈，你会叫吗？啊、会，但是有个条件。什么条件啊？我想把女儿叫回来，我想把女儿叫回来。有，还赢了吧？嘿，你倒是挺干脆。哎呦我的妈！<笑>儿子，要不要再生个妹妹？啊，我有一个妹妹就够了，不用再生。多个妹妹多条路，长大以后好致富。那就再找个妈，多个妈妈多个家，何必区分你我他？哎呦我的妈！<笑>儿子，等我老了，你嫌弃我不？啊，不可能。那你是不嫌弃我，万一你媳妇儿嫌弃我呢？他不许挂衣服就完事了吗？哎呦我的妈！算命先生都说我这回是上上下下。儿子，你长大了想找个什么样的老婆呀？嗯，像妈妈这样的。真的吗？真的，温柔、贤惠、持家、善良。哦，就是不漂亮。妈，我就是这个意思。你今天又说错话了啊！你今天必须把你碗里的饭给我吃完。你这不吃那不吃，跟你一样大的小朋友都比你高。我还怎么了？你不觉得自卑吗？让他说，我倒要听听他想说什么。哼，我要让所有人看到我都抬不起头来。哎呦我的妈！<笑>今天是什么日子？竟然有排骨吃哦！有很多人不是说我不给你们肉吃吗？妈妈，你是我见过最爱干净的人，是吗？从哪里看出来的呀？不管什么事，你都会推的，一干二净。你是不是不想吃啊？啊，吃？怎么能不吃呢？妈，你先吃。哎呦我的妈，你做的饭真好吃，你不爱逛街，也不乱花钱，还能把这个家照顾的那么好，是个好女人。哦，可是我不希望你的妹妹长大了像我一样。嗯，为什么呀？因为妈妈不会挣钱。妈妈，我爱你。我什么都没有，只是有一点骄傲。如果你感到寂寞。我今天做饭的时候不小心把手弄伤了，你们两个谁把碗刷一下？嗯，这样吧，公平起见，捡了包袱锤，谁输了谁就刷。妈妈，蝴蝶天继续表扬你。嗯，你还有表扬我的时候啊？你们哥我是个那么好的哥哥呢？哎呦我的妈！妈。为什么有些人不愁吃喝却不开心呢？嗯，你觉得你那碗面怎么样？有蛋有肠，还好吃。开心吗？开心呀、啊
，陈晨也给你个鸡腿。现在呢，开心吗？陈晨什么道理啊？他比我要痛苦。我们不一样。<笑>拿着这个鞋去打哥哥的屁股，使劲打，打完了就跑，打完了往妈妈这儿跑啊！妈妈在这儿等着你，快去使劲打哟！嗯。咦，怎么没哭呢？哦，哥是要护的。哎呦我的妈！妈怎么了？刚在电话里跟你舅吵了一下，他从小就爱欺负我，你帮我想个办法，怎样才能让他怕我？周月雨带我去理个发。周月带我去理个发。哎呦我的妈！<笑>儿子，你帮我分析一下，爸爸的朋友圈为什么只晒你们不晒妈妈呢？嗯。你说快递，他会晒快递员吗？妈，今天你烤的这个鸡特别好吃，真的好吃吗？嗯，好吃。妈妈，我发现你还有猪鸡的切片哦，猪鸡的切片哦。哎呦我的妈！<笑>还不如不说。儿子，你今年的目标是什么？学习超过前三名。你呢？你的目标是什么？我的目标是第一个去做个双眼皮，但是我怕疼，不太敢去。纯影都害怕，还害怕疼吗？纯影都害怕，还害怕疼吗？你不要说话，你一开口，我的血压就升高。第二，每一个一千万的别墅。你敢先找一个有一千名千万的人，一千年进入我们的吗？不是不让你说话吗？嘿嘿，不好意思，没忍住。哎呦我的妈！晨<笑>晨，嗯，关于昨天烤地瓜的问题，妈妈想再跟你谈谈。你为什么非要做烤地瓜的老板呢？烤地瓜能烤出文凭来啊？当今社会没有文凭，你能干什么？你要像哥哥一样考清华，有远大的理想，这才是真正的出路。我觉得妈妈说的对，要不我们换一个吧。要不你给我打工，我需要你的文凭。这饭我是吃不下了。哎呦我的妈！如果这不是我要，哥哥将来想考清华还是考北大？我的梦想是考清华。不错哟、哦，妹妹呢？考清华。嗯。我希望你重新组织一下你的语言。我当了烤鸡瓜老板，比这挣可多。哎呦我的妈！给我呗。<笑>你们说我的优点多还是爸爸的优点多？你爸嫌弃我说我没有优点。你的优点那可多了，长得漂亮，身材好，做饭还好吃。最关键的是生的孩子还优秀，这话我爱听。而我爸就不一样了，他只有一个优点，就是会挑东西。他会挑东西，啊，每个鸡蛋都不会挑，全都是裂的。他问他老婆：“哥，说对不对？”对。哎呦我的妈！这下开心了吧？这下开心了吧？嘿嘿嘿嘿，少女啊，我喜悦老掉馅儿，哎呦。那这是什么汤？怎么这么好喝？老鳖汤，老鳖不就是王八吗？是啊，那这是你买的还是你自己做的？当然是我自己做的呀。哦、我爸做的汤就是好喝。爸，你没事吧？还好。<咳>哥哥这次考试考的不错哟。还行吧。你说你这智商随谁呀、啊？啊？你不是经常说我和我爸一个德行吗？当然是随我爸了。怎么能随他呢？儿子随妈，女儿随爸。妈，那我问你个问题，为什么两点之间线段最短呢？不知道，你知道你给我解释一下。哎呀，这么问吧，你给狗扔一个骨头，它是直接跑过去捡的，还是绕个圈去捡的？直接去捡呗
，普通人会跌到不知道。哎呦我的妈！哎呀，你爸太过分了！怎么了？说好明天带你们一起去姥姥家的，结果他朋友给他打了一个电话，说有事不去了。我都半年没有回娘家了，他对我一点都不好，也不会心疼人，从来也没关心过我。朋友一个电话，立马走人，气死我了！知道当初就不该嫁给他。那既然他对你一点都不好，你当初为什么还要嫁给他呢？哎，我发现你怎么老跟我对着干呢？他可能怕你欺负钱了吧？妈，你看吧。晨、哎、晨，嗯，老师说你在幼儿园总喜欢跟男孩子打打闹闹，一点小女孩的样都没有。你要做一个女孩的样子，你知道吗？俗话说得好，女生是水做的，男生是泥做的。女生不管干什么事，要温柔大方一些。那你怎么不温柔呢？那你是什么做的？那半天会粘土吗？妈，吃。哎呦我的妈！哥，如果人家没钱怎么办、啊？那就卖一个呗。那、啊、卖谁呀、啊？看我干嘛？肯定不会卖我。我长得那么漂亮，肯定会卖你们两个其中的一个呀。你就这样给我借钱？你要你我人让我玩，完了在家我给谁看啊？当然是我给自己看啊。你为什么给别人看？哎呦我的妈！<笑>儿子，你有什么愿望吗？长大了挣很多很多的钱，给你买你想要的东西。那、啊、妈妈先谢谢你。那、啊、还有更大的愿望吗？去实现别人的愿望。这个愿望可以，可以，可以。那晨晨呢？你有什么愿望吗？我跟你说嘛。可以啊，大胆的说，往大了说。我想换一个嘛，我想换一个嘛。生气了？不是你让他说的吗？哎呦我的妈！没生气，没生气，这个愿望可以，必须实现的，是吧？是吧？是吧儿子，妈一直有一个问题想问问你，对不对？如果有一天你长大了交了女朋友，妈妈特别不喜欢她，你会怎么办？那能怎么办？换一个呗。那如果她不同意呢？不会的，她必须同意。为什么呀？那就换个嘛，还有她同意吗？那就换个嘛，还有她同意吗？我觉得你不适合吃饺子，适合吃馒头。哎呦我的妈！<笑>哎，你也不适合吃饺子，你也只适合吃馒头，是吧？爱没有一句我，你的爱会将我灌醉，我没有所谓。儿子，嗯，把这拿去冲一下装到盘里。你吃完了，你怎么不去做？我还没吃完呢。哎呀，吃饱了突然不想动。妈，我就要到青春期了，你害怕吗？不害怕呀！别人的家长都是害怕自己的孩子到青春期，你怎么不害怕呢？你个你姐姐，你个你姐姐，好，我去洗，我马上就去洗。哎呦我的妈！妈吃，我不吃了，我这体重都一个礼拜了，一斤也没掉。我决定从今天开始只喝水。不吃任何东西，这个小西红柿我也不吃了。你有这个毅力吗？谁说没有？等着瞧，我要证明给你看，必须熬过去。必须吗？对呀、啊。
，必须的。他今天中午我没家，你不能休息了。你要想清楚，是吃起哟，是吃起哟。啊？我还是吃点吧。哎呦我的妈！妈，你怎不吃啊？又生气了？还不如因为你爸又出去喝酒了。你说你哪来那么多气哦，孙子？你怎么天天生气？我就问你们，你们爱我还是爱你爸？都爱。不行，只能选一个。你说要是不选你？你又得生气，要不是何必呢？放肆！咱们穷忙办法，同志们，少说话，多多吃，赶紧吃吧！哎呦我的妈！妈，你的怎么跟我们不一样？一样啊！你的怎么没有牛肉啊？啊，我不喜欢吃。妈，这牛肉有点坏呀、啊，怎么可能？刚煮的，怎么可能坏呢？不信你尝尝，我尝尝怎么回事？没有啊，好吃啊，没坏啊。<笑>你咬的太少了，你把它都放进嘴里去。没有坏，啊，好吃啊。我自己画了，不信你尝尝。嗯？怎么可能呢？没有坏啊，都挺好的，也好吃。啊。好吃你就多吃点儿，别为了我们委屈了自己。骗谁呢？还说你自己欢吃。儿子，你怎么形容一个人的长相？一个人的长相分为两种，啊、一种是好看的，另一种是难看的。你觉得妈妈是属于哪一种的？你是属于中间的。什么意思啊？土豆好难看呢，土豆好难看呢。<笑>想吃吗？干嘛？想吃，再给你一次机会。你不是说要做个真实的孩子吗？哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。妈，如果我们学校有个女孩子总欺负我怎么办？我觉得你应该跟老师说啊，让他帮你来处理这个事情。那如果没跟老师说呢？那你想怎么办？我不知道。那、啊、这样吧，等你长大了，你就把他娶回家，帮你洗袜子。啊？你觉得他会帮哥哥洗袜子吗？你不是整天帮爸爸洗袜子吗？哎呦我的妈！来，把电视给我停了。你的成绩出来了，看你考了多少分吧。你知道了还让我看？能考出这样的分数，自己找一下原因吧。妈妈听了，哥哥就直说呗，干嘛还花我我脚的？还有你，就没有考好的时候。你们俩以后再考不好，就别叫我妈妈了。好的，大姐，好的，大姐，不告不告。哎呦我的妈！对呀、啊。<笑>儿子，你少吃点这个吧。今天学校体检，老师说你体重偏胖，多吃点青菜吧。妈妈也不让他吃，他会饿的。我感觉你胖了几斤了？一个二十八斤，二十八斤比哥还严重呢。从来没有这样开心，从来没有这样幸福。你们俩少吃点零食吧。这些东西吃多了会胖，看你们都胖成什么样了。妈妈，你也不送我。今天我们来到这个家里，就应该互相归属。哎呦我的妈！谁陪你少女啊？我心也老掉馅儿，哎呦，单身来过。儿子，问你一个很严肃的问题：假如你中了五百万
，正好我又被绑架了，你该怎么办？哎呀，报警了没呀、啊？报警了没呀、啊？哎呦我的妈！<笑>妈，消消气，钱是身外之物，我会用生命去救你，会用生命去救你。童言无忌，你们俩干嘛？睡觉啊！睡觉来这里干嘛？<笑>又回各自的房间睡啊？我要和妈妈一起睡。晨晨啊，嗯，你现在已经不是一个小婴儿了，你现在都三岁多了，你要学会独立。学会独立的第一件事就是要学会自己睡觉，知道了吗？妈妈，那我问你，啊、爸爸都三岁多岁了。今天还要给妈妈一起睡，他独立了吗？啊！你，你是来干嘛的？偷热闹的？你都多大了？妈，你到底为什么嫁给我爸？因为他帮助过我，嗯，觉得人很好，所以就。哎呀，猪嫁给爸爸了！哎呀，猪嫁给爸爸了！哎呦我的妈！怎么都不说话呢？说什么呀？要不你找个话题？嗯，你觉得妈妈长得好看吗？你是想听真话还是想听假话？都听。那我先说假话吧，不好看。那真话呢？真不好看，真不好看。<笑>哎呦我的妈！<笑>儿子，你知道你爸为什么娶我吗？这个问题有点棘手，不太好说。为什么？因为为民除害，为民除害。<笑>哎呦我的妈！啊<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑><笑>嗯，什么叫幸福？什么是真爱？哎，我今天不想刷碗，你们两个今天谁把碗刷一下呀？谁最想谁刷碗？现在别和谁刷碗。好了好了，你们两个别吵了，要不这样吧，谁刷碗我给谁一百块。我刷。走。<笑>妈妈一共五十，我刷了。有人，我要二十就行。我要十块。我要五块。我要两块。我要一块。我帮你刷吧。哎呦我的妈！我帮你刷吧。什么叫？什么？什么？什么？什么？什么？嗯，你为什么不要我吃？昨天人家哥哥都交伙食费了，交了伙食费就太和排骨吃了，你要不要交一下呀？哥哥，来一块排骨，尝尝好吃吗？好吃吗，哥哥？嗯，好吃。嗯，好香的排骨呀。有人谁吃呀？啊！我来一百块钱了吧？好，没问题。别笑。嗯？就一块呀？对呀、啊，就一块。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。<笑>
说不出来，海鸟便遇见。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>有人。<笑><笑>哎呦我的妈！问你们一个问题：如果有人给你们一千块钱，说你们长得丑，你们愿意吗？肯定不愿意，怎么可能？但是我愿意。啊、为什么呀？我是丑又不是傻。啊<笑><笑>一个大包，一个小包，谁看想大包就归谁。哈哈哈哈哈！哎呦我的妈！哈哈哈哈哈！后吃完了刷碗啊！你吃完了？对呀、啊，我吃完了。嗯。嗯。哎呦问你们两个每人一个问题、啊，晨晨。嗯。等爸爸妈妈老了。你只能养一个的话，你会养谁呀、啊？嗯。妹妹是养谁呗？你呢？我没得选，只能选剩下的那一个。晨晨呀，晨晨呀，嗯，妈妈问你一个问题，可以吗？可以，我先看完哈。怎么又在看这个片段呢？等到大年初一，妈妈带你去电影院看，可以吗？好的。趁爸爸不在家，你能告诉我爸爸的私房钱在哪里放着吗？你知道吗？知道啊。那你快告诉我他的私房钱在哪里放着呀？这是第二个问题，我不能说了。哎呦我的妈！<笑>嗯。哦。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，是万万不敢相信的。不说。说。戴上声。说。知道说了吗？知道说了。我道歉。对不起。差点说道歉。对不起。不说，说，大点声，说，知道错了吧？知道错了，给我道歉，对不起，大点声，对不起。晨晨，等一下妈妈过来的时候，你能不能跟她说一下，这炒的菜太咸了，让她下次炒的时候少放点盐。妈妈不自己说呢。我害怕，我不敢说。好吧。妈妈，你炒的菜太咸了，下次能不能少放点盐，各做各嫂子。那你觉得咸不咸啊？我觉得不咸，特别好吃。哎呦我的妈！哥哥，你要是不想吃，你可以不吃。
Ayun. Ayo, 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 ayo